ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಿನದಂದು ನಾವು ರಿಯೋ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸಿಬಿಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೋಸ್ಕರ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣ ಏನು ಮನುಷ್ಯನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದ್ದಂತ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ತಂದದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ಯೂರೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಯುಎನ್ಇಪಿ ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯುಎನ್ಇಪಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂರೋವನ್ನ ನಾವು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಸಯುಗದ
ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಗಮ್ ಇರಾಕ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಇವರ ಕಾಲ ಅಂದಾಜು ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಿಸಿ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಎಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೂ ಪುರಂದರ ದಾಸರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಜೀವಿಸಿದ್ದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜೀವಿಸಿದ್ದು ಆದ್ರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರನೇ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರೇ ಗುರು ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರು ದಾಸ ಪಂಥದ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಪುರಂದರ ದಾಸರನ್ನ ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರನ್ನ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಮಕಾಲೀನರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರೇ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಪರಿಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಂಬಾ ಟೌನ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಟನಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಬಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೋಟಾ ಚಾರ್ಧಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಚಾರ್ಧಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಧಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬದ್ರಿನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ್ವಾರಕಾ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಡಿಸಾದ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಟೆಂಪಲ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಟೆಂಪಲ್ಗಳು ಇಂಡಿಯಾದ ಚಾರ್ಧಮ್ಮಿನ ಭಾಗಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾರ್ಧಮ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೋಟಾ ಚಾರ್ಧಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಚಾರ್ಧಮ್ ಪರಿಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಮುನೋತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಮುನಾ ರಿವರ್ ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ನಂತರ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಗೀರಥಿ ರಿವರ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ ನಂತರ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂದಾಕಿನಿ ರಿವರ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ ನಂತರ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲಕನಂದ ರಿವರ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾರ್ಧಮ್ ಪರಿಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಯಮುನೋತ್ರಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ ನಂತರ ಕೇದಾರನಾಥ್ ನಂತರ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಚಾರ್ಧಮ್ ಪರಿಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ ಇರೋದು ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ ಚೋಟಾ ಚಾರ್ಧಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಾರ್ಧಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಾರ್ಧಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳು ಈ ಚೋಟಾ ಚಾರ್ಧಮ್ಮಿನ ಭಾಗ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಹೌದು ಕೇದಾರನಾಥ್ ಹೌದು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹೌದು ಹರಿದ್ವಾರ್ ಇಲ್ಲ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒನ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ತಾನು ಓಪನ್ ಸ್ಕೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಸ್ಕೈ ಸ್ಟ್ರೀಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಶುರುವಾದ ದಿನದಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಯು ಎಸ್ 
ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ತರ್ಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೂ ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಈ ಟ್ರೀಟಿಗೆ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಟ್ರೀಟಿಗೆ ಭಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಯು ಎಸ್ ಕೂಡ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ತಂತು ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಯು ಎಸ್ ಎ ತಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಂದಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಗತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಗೆ ಭಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೂ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲೇಷಿಯಾ ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಲೇಷಿಯಾ ದೇಶದ ಅಂದಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಮೆಂಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲೇಷಿಯಾ ದೇಶದಿಂದ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹೇರಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಲೇಷಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದನೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂದ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಐದರ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಇಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಬರ್ತವೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ ಏನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆದರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸರಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದೀವಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಟೂ 
ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವು ಹಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸಿನ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮಿಡತೆಗಳ ಗುಂಪು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಎಮೆನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಮೆನ್ನಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಂತರ ಇರಾನ್ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದವೆ ಈ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಮಿಡತೆಗಳ ಗುಂಪು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಜರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಲಥಿಯಾನ್ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಲಥಿಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಮಿಡತೆಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಲಥಿಯಾನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೋತ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿನ ಗುಂಪು ಸೌತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅನಾಮಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇದೆ ಎರಡು ಖಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಸೌತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಮುಂಚಿನಿಂದನೂ ಗೊತ್ತು ಅರೌಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸೌತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಗೆ ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಮಿಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೌತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅನಾಮಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ವಿಷಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೌತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅನಾಮಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಬಜೆಟ್ಲ್ಲೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೂ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಮೀನು ಫಿಶರೀಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು
ಮೂರನೆಯದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಿಶರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮೀನುಗಾರರು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಿಶ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಫಿಶರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಡೈರಿಯಿಂಗ್ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿಐ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವನ ಧನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಕಾರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ತಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವನಧನ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಮೈನರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರುತ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೇನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಎಲೆಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವನಧನ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ನೋಡಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ನೋಡಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಯೋಜನೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರೈಫೆಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಕಾರಿ ಟ್ರೈಬ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಕಟ್ಕಾರಿ ಟ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನೇ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ಕೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆರ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆ ಹಾಕೋದು ಜಿಯೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದು ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್